For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was touched, uh, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Bye -bye. Yeah. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Okay, let's pray Lord. Salamat sa mga salita niyo muli. Uh, patuloy namin ang mensahe kanyang umaga, Panginoon. Uh, wow, may tindihan namin, Panginoon, ng proper Uh, pagbibigay at paghingi rin po pagtanggap ng tulong galing sa aming mga uh, kapwa-tao po ngayon at ganun din po lang sa inyo special we pray na pagpalayang bawat sa sa lahat ng pagawa ng kaaway kayo pong uh, puri pa ngayon in Jesus name we pray Amen. Amen Okay, so mga bata saglit lang ito mga isang oras lang wala muna mag ulit Okay So mga tayong bata ngayon salamat again sa mga taga-salamat At nakasama natin At uh, mga C6 din uh, Bye bye Sapa Siyempre, die hard Ditch. Lagundi Yes At Siyempre mga taga East uh, East Eastwood Lisel, yung mga taga Torres Amado Nagbaslide na Wala na Ah, yes, si Torres Okay, tsaka mga taga Lisel So Again, ang mensahe po natin, ang pangalan po nito, ang title is Help in Time of Need sa Tagalog, Tulong sa Tamang or sa Pagkakataon na Pangailangan. Okay, na isira na sa Tagalog. Help in Time of Need. <coughs> Sub Subtitle natin, Giving and Receiving Help Properly. So, ngayon umaga, natapos po tayo, dinify natin ang need, dinify natin ang help. Yan po ay gusto natin, kailangan natin, nangyayari sa lahat. Lahat tayo may pangailangan, kapilang mayaman dyan, may kailangan ka pa rin. At marami nga. Okay? Yan, tinignan natin mga ilang Bible verse na kita natin, kailangan talaga natin ng tulong. At uh, ang Diyos ay nagpo-provide ng tulong. Amen? At tulad ngayon, kailangan ko ng tulong. Anong tulong kailangan ko ngayon? Tagasita. Okay? Ay, Riz, tulong. Kailangan mo ng ano, attention nyo, bem-bem, ha? Bem-bem. May yaki sa mga taga-salamat, tignan nyo, babae ito. Pero si Eugene, yes. Babae chan, okay. Mga taga-sisix, pwede ba tulungan ngayon? Oo, oh, pwedeng pakiano muna, ha? Sarado, tapos, mainig lang. Kasi lahat ito ay, actually, ang dami yung makutunan dito. Kasi, especially, Sabi nga nila, no, uh, bigyan, bigyan ko lang stay siya sa business, okay? Alam nyo sa business, ang ginagawa nila, nangungutang sila. Ba't sila nangungutang? Minsan, may idea sila, mayroon silang business, pero kailangan lang nila ng tulong na pang ano ba, pang ayuda, di ba? So, pag sila'y tinulungan, mapapaikot na nila yung pera, and therefore, mas sila ay, uh, yun lang, natulungan sila, naging mas maulad sila. So, sa buhay nyo, ganyan na ganyan na ganyan na ganyan, exactly. Mga bata, andyan kayo, kala nyo, marunong na kayo, alam nyo na gagawin nyo. Pero, hindi pa pala. Ang dami pang hindi alam. Kala nyo, okay na akong ganito, marunong na ako magsaing, buhay na ako. Ganun ba yun? Okay, hindi rin eh. So, kailangan nyo ng tulong. Yung iba, mayabang. Yung iba ay mayaman na Hindi nila alam, kailangan din ng tulong sa mga anak nila. Kasi kung mayabang ka, malamang yung anak mo, ganun din. Hindi mo alam paano palakin. ba diba? Kailangan mo ng tulong. So again, lahat siya na yung manggagaling sa Diyos, pero pinapadaan niya kasi yan sa mga tao din. Amen? At uh, uh, lahat ko naman sinasabi din, kaya nga may church, isa yan sa mga dahilan. I believe, ang Panginoon, binubuhos niya yung pagpapala niya sa lahat ng tao. Hindi pare-pareho. Amen? Ang special blessings talaga ng Diyos, pinapadaan niya sa... Ano sabi ng ating ano? To Him be glory in the church. Ano sabi niya eh? So, pwede niya pagpalain naman lahat ng tao. Kaso, pinadaan niya yan sa minahal niya, binili niya ng kanyang sariling dugo, yun ang church. Amen? Amen. Yan, kaligtasan niya. Pwede niya i-broadcast yan eh. Bakit uh, hindi na natin i-broadcast sa lahat? Eh, kasi hindi naman uubra yun. Kailangan makausap po personal. Sa dami ng kasinungalingan, na itanim ng kalaban ng Diyos, 
kailangan isa-isahin mo yan. Okay? At sa church nang gagaling yun, sa church na train yung mga soul winner. At yan yung mag-preach at pagpapalain yung iba tao. So, yun ang example sa church, no? Pero, natapos natin kanina, point number one and two and three, hindi naman natapos ang gusto. So, number one, gusto ko lang point dito para maintindihan natin yung mensahe. Pag alis natin dito, naintindihan natin kung paano properly tumulong at tumanggap ng tulong saan ka hihingi ng tulong. Kahit kanino, sino dito ang namamalimos? Oh, meron na. Namamalimos ba kayo? Bakit hindi? Ha? Kasi? Oh, very good. Hindi ka tinulungan. Ba't kayo hindi tinulungan ng ganun? Pero nangangaraling kayo. Hindi ba? <laughs> Nag-trick or trick kayo. Yan. So, pero may pagkaganun yun. Di ba? Lalo yung trick or trick, parang babagbantaan mo pa sila eh. Bigyan mo kami ng ganito o sisirain namin yun. Mali yun. Okay, sa bagay, wala pa kayo dito nun eh. So, napag-aralan natin sa demonyo. Pero tama yan, hindi kayo tinuruan ang magulang nyo. Kung mahal kayo ng magulang nyo at may katinuan yung magulang nyo, sila yung magtatrabaho, kayo, kain na lang, di ba? Mag- mag-aral. Yun ang gusto ng matinong magulang. Para makabuelo kayo, amen? Pag-aralin kayo tapos, uh, sa rin kayo matutong kumita, hindi kayo mamalimos kasi binasa natin kanilang umaga, sabi ni David, yung mga righteous, hindi na mamalimos. Kailanman. Amen? Amen? Hindi ka pwedeng sumobrang hirap mo, kailangan mo malimos. Kasi hindi ka aabot sa ganung punto eh. Kasi righteous ka, masipag ka, isa yun. Masipag ka, may dignidad ka. Hindi ka yung tipong uh, wala kang hiya. No? Sorry, pero yun yun eh. Kung medyo natetem kayo ng ganun, wag. Okay? Kaya, kaya pag-aralan natin. So number one, you recognize that it's universal. Ibig sabihin, lahat kahit sino kailangan ng tulong. At ultimately, sa Diyos siya namang gagaling. Okay, sinabi din natin dito, ang Diyos, kaya ang parang application natin doon, uh, humingi ka sa kahit sino, pero tumulong ka rin kahit sino. Again, hindi palimos ha, iba yun. <laughs> tulong. Okay, hindi ka magpapampon, hindi ka mamalimos, or pwede rin, ano, kasi minsan sa tabaho, ganun eh, namamalimos, alam nyo ba yun? May pasok mo lang sa tabaho yan. Ganito, mangako na yan, kahit di siya kwalipikado sa tabaho. Mali yun, amen? Eh, pa sa tabaho naman, kahit na. Dumaan ka sa tamang channel, amen? Nag-apply ka, kung uh, uh, ano ka doon, na, uh, tawag dito, kung qualified ka, di go. Tapos doon ka na, ang tabaho ng gusto, hanggang pagkatiwalaan ka, hanggang Maging presidente ka na. Kung hindi, di hindi. Amen? Kung oo, di oo. Basta may tabaho ka at na... Ang tawag ito? Narangal. Number two, the Lord is the ultimate source of help. Basta tandaan mo lang yun. Recognize mo na ultimately ang sa Diyos nanggagaling lahat siya. Kaya, ang isang mga application dito, hindi ka again mamamalimos. Eh. Please, pwede ba? Pasok mo ako sa tabaho. Hindi mo kailangan mak- makiusap ng ganun kahit kanino. Amen? Kahit sa presidente yan. Kasi, <coughs> kaya ka naman i-hire. For example, sa, sa trabaho, kasi nga, you're providing value din sa company. Hindi din ba yun? So, kung kanino man yan, hindi company kahit tindahan lang yan eh. Sa, sa palagay mo, sisisantihin ka kung magaling ka magluto, for example. Siyempre, hindi ako. Kung may empleyado ko, gusto ko, dyan lang siya kung matino siya. Di ba? So, hindi mo kailangan magkiusap nga eh. Kung kailangan mong makiusap, yung mga simpleng bagay, pero hindi mo kailangan i-beg yung taong. Beg mo lang ay ang Diyos. Yan ang point natin dito. Which, hindi ko masyado na ano kanina umaga. Okay, ang Diyos, ang pinaka-source niyan, siya ang High Priest, Heaven, Son of God. Okay? At so, therefore, lahat ng paghingi mo, pagtul- paghingi mo ng tulong, padaanin mo sa Diyos. Amen? Hindi sa bumbay, kung sino man yan, nabagin natin kanina umaga. Kung talagang hihingi ka ng tulong, humingi ka muna ng tulong sa Diyos. Pag humingi ka ng tulong sa Diyos, tuturuan ka na niya kung sino yung dapat mong lapitan. Amen? Kaya, <coughs> eh, pastor, pwede bang ikaw lapitan ko? Okay ba yan? Ako, mas gusto ka ng ako yung lapitan nyo kaysa yan sa bumbay. Mas gusto, kasi pag ako nilapitan mo, medyo, hindi ko sinabi marami ang pera, hindi talaga. Pero still, matututo ka, di ba? Alam mo, hindi ka abusuin. Amen? Hindi ka abusuin. 
mas gusto ko na tayo yung mga ano Ngayon, huwag niyong isipin na Eh, basta iniisip ganito, puro bata naman dito no? Ang problema sa iba, kaya minsan nakabu- naabuso yung pasto Yung pasto nang naabuso, baliktad Kasi iba, katulad yung pasto ko, medyo pinagpala na yun eh Yung iba, nakatingin doon, eh, mabayaman naman to Kahit hindi ko to bayakan, okay lang Naisip niyo ba yun? Ang isang tao, lahat siya ng cash flow niya, iniisip niya kung saan pupunta yan. Hindi mo pwedeng, lalo sa church. Amen? Kasi kunwari, ngayon, kunwari may pera yung church. Pera ba tayo? Kunwari lang. <laughs> kunwari meron pera yung church. Tama ba na pahiram ko sa iba, sa iba hindi? Unfair na, di ba? Ang, ang pera ng church, pinapaikot yan sa gawain ng church, hindi sa isa, dalawang tao lang. Nakita nyo yun? Kaya magkaka-conflict tayo dun. Kaya tandaan nyo, hindi sa nagdadamot, uh, hindi talaga dapat. Amen? Kung ako may papahiram ako, personal ko yun. Hindi ko dadama yung church, pero wala kang pera yung church, kaya wala lang din. No? So, nakitindan nyo ba? Okay, so number 3 ngayon. Ito, dito na tayo. So, sa verse 15, Sabi nito, for we have not an high priest, sino agad yung pinaka-ultimate source ang Diyos. Pero may sinabi dito about the Lord Jesus Christ. Sabi dito, uh, we have not a high priest which cannot be touched. Okay, tunuhan ko lang kayo ha. Double negative na naman. Pag double negative, ibig sabihin niya positive. Ibig sabihin, wala daw tayong priest na hindi na nahawakan o hindi hawak to. Ibig sabihin, touch, ibig sabihin na na lalapitan, pwedeng ganon. Okay? So, ibig sabihin ng not tsaka hindi, ibig sabihin ng oo. Okay? Ibig sabihin ng high priest natin, ang Panginoong Yesus, ay malalapitan mo. At paano siya malalapitan? Kasi nga sabi dito, uh, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Ibig sabihin, may nagkasala sa inyo. Hindi naman ang maintindihan ng Diyos eh, kasi Diyos siya, hindi niya naintindihan ng taong makasalanan katulad. Naintindihan niya yun. At nahirapan. Sino nahihirapan dito sa buhay? Wala. Uy, sa... Ang pangalan mo? Okay. Hindi. Joke lang yun eh. Pero, minsan nakikita ko rin ngayon, di ba? Minsan mahirap ang buhay. Still, ano? I- ibig sabihin ba nun ay ano? Uh, kasalanan ng Diyos to eh. Bakit ako pinah- pinanganak na, alam mo na, isa lang ang mata or something. Na pilay. O mahirap kami. Or mahirap lang... Pwede mo masisihan ng Diyos anytime? Hindi, kasi ginawa niya yan, may dahilan yan, at ako din sa kinabisado na natin, hindi ko na kabisado, ang sabi na, <laughs> yung uh, lahat ng temptation, there is not temptation you taken you as, but such as common to man. But such as is common to man. But with the temptation also, give you a way to escape. Diba? that you may be able to bear it. Ganun ang Diyos, pag ang Diyos ang nagbigay ng pagsubo, nako, hindi ko kakaya, ang tindi ng pagsubo ko! Pa- paano pagbulag ka, di ba? Ang hirap nun. Pero meron pa rin paraan, amen? Yung mga bulag, bisa tinutulungan niya ng mga mag-anak. E pag ikaw, self-sufficient ka, syempre, hindi ka natutulungan, diba? So, balance naman ang Diyos. Kaya walang pagsubok na hindi mo kayang pagdaanan with honesty and with all uh, that you can, okay? So kaya gusto ko na sabihin niyo dito kung ang Panginoon pala ay eh, sabi dyan, pag sinabing can be touched yung sabi, with the feeling of our favorite, sabihin, dapat ganun din tayo pala. Okay, again, pinag natin na isa, receiving and giving help. So pag ikaw ay hininga ng tulong, tutulong ka ba? Depende. Oo, oh, okay nang oo. Oh, delikado kayo dyan. Eh, paano kung ano? Pasto, kailangan ko ngayon ng ano, ganitong presyo. May mga ganyan. Dati nga, mayroon dito eh. Wala na ata ngayon. Ben-ben. Pasto, mayroon ka dyan sa mong piso. May presyo pa eh. Diba? Tinutulong ba kayo ng ganan? Uh, wag ha? So, pag hihingi nyo ng tulong, sabihin nyo lang kung ano yung pangailangan nyo, huwag kayong aasa agad. Amen? Kasi sa kanya yon, hindi mo nang alam kung ano pinagdadaanan niya. Baka katulad namin. Dami na yung utang. So, so hindi yung pwedeng, ano, huwag, huwag gano'n. Nagkakasiraan sa church, marami nagkakasiraan dahil dyan. Alam nyo ba yun? 
Eh, hindi dapat ganun. Amen? Kasi ang gawain ito ng Diyos, hindi dapat masira lahat. Yung mga kasira dito, dapat iwasan natin. Eh, gusto mo, ikaw yung mga kasira? Nakakasira yung maingay. Ha? So, pero kaya gusto ko sabihin dito, maki-empathize ka, maki-sympathize ka. Ganito yan. For example, pag binanghirap sa'yo, tanawin mo. Okay? Ano ba nangyari? Kasi minsan, baka ang problema niya, ang hinihingi niya, pero ang kailangan niya, iba. Eh, hindi yan yan. Kung ano, meron pala silang, alam mo na, may, may kamag-anak silang reprobate or something. Addict na pala, binibenta na pala yung mga gamit, for example. Kahit pahiramin mo ngayon, ubus agad dyan. And then yun, ano pa? So, kaya makimfatize ka, bago mo tulungan, sigurado yung mong tumutulang ka properly. O iba naman, for example naman, kung nari, si, si Aya, kung nari, Pastor, ampunin nyo na ako, Pastor, kasi, hindi uh, na ako kayang pakainin ng, ano, kung nari lang, kung nari lang. Mabait yung mama niya, namit ka kanina. Kung nari, ganun. So, ay, gusto kong tulungan si Aya. Sige, dito ka na, eh, kung hulihin ako, kidnapping yan, ah. Diba? So, gusto ko lang sabihin, makisimpatize ka, pero, yung tama lang. Amen? Kaya sabi dito, touching with the feeling. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng tutulong ng ano, ng walang empathy tsaka simpati kasi bandang huli magkakagulo kayo ano ba kailangan mo? kaya talang pala yun kaya o, sige hindi na kayo magkakasundo bandang huli galit galit kayo hindi tayo ganun amen yun lang ang Panginoon yun ang example niya eh. pansin niya ang Panginoon pag tumawag ba ako sa Lord kailangan namin sasakyan para nangatid namin ito lahat ngayon ngayon na. Gusto ko yung, ano, grandia. Bibigay ba agad ng Panginoon yun? Mag-iisip muna siya. Titignan niya kung karapat dapat ako doon, kailangan mo talaga, kung consistent ba ako doon, baka pag may grandia na ako, ibenta ko yun, so quit na ako magpasto. Diba? <laughs> Lahat siya nina, inusukat natin. So, kung paano ngayon ang Panginoon ay makitungo sa atin, yun sasabi ko lang, ganun din tayo dapat sa iba. Amen? Hindi, eh, ayaw ko niya. Diba? Alam niyo, ibang mga religious leader nga, hindi mo nga malalapitan niyan eh. Tama? Kasi ano yan eh, parang mga nakabito. Pagkatapos ng misa nun, tago na yun. Mahanap uh, yun. Eh, si Pasto. Pasto, Pasto. Isang, yung isang double kayo ng double dyan eh. Huwag ganun ha. Minsan-minsan lang. Tsaka, isipin nyo rin yung tulong. Kanina, kaya po tatin ko kanina umaga eh. Pag tulong, tulong lang. Huwag kayo papampon. Huwag kayo magdi-demand. Kasi tulong nga eh. Sino ang pinakatutulong dapat sa inyo talaga? Pag medyo, ano na kayo, mature na kayo, sarili nyo. Tulungan nyo yung sarili nyo. Amen? Okay, so nagkakadidi naman tayo. Next is, verse 16. Ito actually yung pinaka-main verse natin, kung napansin nyo. Sabi dito, Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Pag sinabing bold, ano yung sabihin ng bold? Matapang, may confidence. Men? Kung kaya kunwari, kaya sa amin, yung mga magandang company, mayroong ano dun eh, may mga, pwede ka mangutang. May mga ganun, di ba? Kasi, di mga sabi, maganda daw, walang ano, tama ba ba? Walang ano yun, walang, eh? Walang interest yun. So, kung mautang ka sa credit card, huwag na. Dito ka na lang sa company. So, ngayon, meron ka bang confidence manghingi? Manghiram? Kung maayos ka naman trabado? Tsaka, yun ay, uh, sabi natin, talagang company benefit. Employee benefit, di ba? Hindi nakakahiya, di ba? Ngayon, sa magulang nyo. Kung natin, si Aya na naman. Nay, gusto ko ng bagong sapatos. Sumusunod ka ba sa magulang mo? Alam na magulang mo, na kanina lang napalo ko eh. Tapos manghihingi ka pa sa na, Nay, bag, gusto ko ng ba- Kaya mo bang gawin yan? Makulit ka tapos manghihingi ka pa? Siyempre, di ba? Wala kang confidence. Kasi, hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. Okay. So, simple lang to. Ibig sabihin ko lang dito is, kasi nasabi dito, 
Magkukunin mo pa yung plain text na kanina Ang Panginoon kaya niya ibigay lahat Ang Panginoon naramdaman niya lahat na naramdaman mo Ang Panginoon Naintindihan ka niya Pwede kang lumapit sa kanya Naintindihan niya yun Kasi na, alam niya lahat yun eh At saka Kaya ang, ang ano natin is There is worthiness in both giving and receiving help Pag ikaw ay tumutulong sa iba Pwede ka bang humingi ng tulong din sa Diyos? Di ba mas confident ka tumulong? Kasi Lord, tinutulungan ko yung iba Pwede ba tulungan mo rin ako? Di ba? Alam niyo yung parable ng pinautang Tapos uh, pinatawad niya Balik na daw siya di ba? Hindi niya pinatawad Tapos siya pinatawad Ano nangyayang sa kanya? Bandang uli, pinakulong siya Kaya ang lesson dun is Magpatawad ka para patawarin ka rin Ganon din yun Kung hihingi ka ng tulong sa Diyos Na ultimately lahat tayo kailangan natin ng tulong ng Diyos Pwede ba tulungan mo na iba? Eh paano pag nampabalitaan ng iba ito Hindi naman tutumutulong Tapos tutulungan ko Huwag na, uy No Diba? Ay ito nga, hindi nga ako maka-attend eh Yan ang sakit ng ano ng si Pastor ha? Laging ganun Kaya sasabihin niya lang doon pag wala yung tao Kasi si Pastor, mahihayagin niya si Pastor Lee Sabi, itong mga to, lalapit na naman sa akin Kala mo may patago Ito na yung patago Ano yan? Parang bangko Parang bangko Eh bangko nga eh, Rami Men Yan, so, Parang may obligasyon ka sa akin ha Ngayon lang ako, ngayon lang ulit ako lalapit sa'yo Dati, isang taon na yun Lumapit ako sa'yo Kaya sa mga nalob ng pastor Buti man lang kung active ba? Diba? Eh kung hindi active parang Itong mga to Kailan lang may doon sa kanila Kasi member pa rin ako ng chat group dun eh Yun nga, tinutulungan Ikaw lang yung tinulungan namin ng ganyan Hindi lang naman ikaw nangangailangan Marami rin dito Ba't ikaw tinulungan? Kasi nga nakita Hirap na hirap na eh Kamamatay lang ng tatay So tinulungan yun So dapat ba lahat ng tao tulungan? Yes or no? Yes and no Depende Okay diba? So kaya katulad ng sabi ko kanina Lahat siya tulungan mo pero meron niyang Una kaya mo ba? Pangalawa, karapat dapat din ba? Okay? Kaya ulitin ko ha Ang Panginoon naramdam niya lahat Kaya pwede siyang Pwede tayong humingan tulong sa Kanya Especially Pag hindi tayo kinukondena na ng ating konsensya Nagtapat tayo sa Diyos Ngayon pwede tayong Lord Pwede ba Lord? Ito na Nagpahiram ako sa iba Ngayon wala na ako Lord Paano yun? Totoo ang kami ng Diyos no? Ikaw kasi, hindi ka marunong Or Pag talagang maganda intention mo naman Amen? E di pagpalain ka naman niya Kaya kahit marami may utang sa'yo E kung pagpalain ka Ano offset na yun, di ba? Alam niya offset? Hindi yun So boldly sabi dyan, no? That we may obtain mercy Alam niyo may mercy? Awa Lahat ba ng tao kinakaawaan? Hmm, di ba? Kaya tinuturo namin sa inyo yung reprobate Pag loko-loko yan, alin na, banggit ko yung mga bakla Yung bahay nila, kaya si King Josiah, ganda ng ating ano eh Ginasa eh King Josiah, sabi doon, he did that which is right in the sight of the Lord At isa sa mga ginawa niya, yung mga bahay ng mga bakla, sinira niya Nabasa niyo kanina, hindi ko pinapauso yun ha So, pero sabi doon, giniba nila kasi medyo malapit lang sa temple. Giniba, bakit? Ha? Bukod, ano ngayon? Ang bakla? Tama yun. Kasi alam niyo ba, madumi ang mga yan. Madumi yan. Kung hindi niyo pa alam, uh, sinel ko to, isang buwan nata. According sa statistics, karam, alam niyo AIDS? Matinding sakit yan, di ba? Hindi gumagaling. Karamihan na may ganyan, bakla Bakit kaya? Ayoko nang kulit yung otak mo Basta, yun yun Silang may sakit ng ganyan Kasi nga, madumi sila, amen? Kaya yun, nakita natin Madumi yan, sinira yung bahay Ba't ka nasabi yun? Kasi hindi lahat ng tao Kailangan mong kawaan Amen? Ngayon, pag ikaw pinawaan ka Ano yung sabihin nun? 
The same point kanina, worthy ka, kahit o paano ha. Kahit o paano, worthy ka na kawaan. Yung iba, hindi kinakawaan kasi hindi ka dapat-dapat. Well, mayabang ka pa, walang-wala ka na nga. O paano yun? At tulad ng iba sa inyo dito, alam ko, kitang-kita ko sino yung nakakaintindi, sino yung hindi. Kaya napipigod na ako, yung hindi pa nakakaintindi, yung pa yung makulit. Diba? May bigla yung mga taga-sisig. Ngayon nyo pala ako nakita ganito. <laughs> Ganito ang Baptist preaching. Amen? Amen. Makinig lang. So, kung ikaw na yung hindi nakakuha, ikaw pa yung malakas ang loob. Di ba dapat, man, sa teacher nyo, nahihiya ka, teacher, pwede po ba pakiulit po? Ganun, di ba? Baka, maawa sa'yo. Pag naawa sa'yo, di inulit. Ah, yung pala yun. Okay. Alama, teacher, ha? Hindi yung ikaw yung malakas pa loob. Pakiulit nga! Papipigon sa'yo yun. Amen? So, maganda nito, ang Panginoon, alam niya kung sinong dapat niyang kawaan. Pag kinawaan nga niya, okay, sabi niya, sabi niya, and find grace to help in time of need. So, pag ikaw tinulungan, salamat sa Panginoon, amen? Yeah. Hindi mo ipipilit yun. Kinaawaan ka pag sinabing grace is favor. Okay, sa, sa kaligtasan, unmerited favor, yun ang terminal. So, so, sa dami-dami ng tutulungan ng kusino, ng Diyos pag ikaw ay kinawaan at sabi dito in time of need ibig sabihin hindi mo kailangan tulungan lagi <laughs> yun ang isang point pa dito ha ah, sa point number 5 na pala yun okay so number 1 recognize that it's universal number 2 the Lord is the ultimate source of help number 3 empathy and sympathy should always be part of helping okay whether ikaw ay nagtutumutulong or yung tinutulungan huwag mong eh siya nga yung magpa, siya dapat yung maawa sa akin hindi, kawaan mo rin siya hindi mo alam pinagdadaanan yan katindahan nyo ba yun? Uh, hinold up mo huwag ganun amen number four there is worthiness in both giving and receiving help okay tandaan mo yun pakiramdaman mo ako ba'y karapat dapat tulungan dahil kaawa niya ako kasi karapat dapat naman ako kahit paano amen The last is, verse 16 pa rin, sabi dyan, need. Okay? Pag sinabing need, basta, kailangan ko ng ganito kasi, kaya Brad, pwede ba pahiram na sasakyan kasi ano, mag-practice driving lang ako. So, matuto eh. Pwede ba yun? <laughs> Luxury yun, okay? Number five is, timing is of the essence. Okay? Isabihin, alamin mo kung kailang ka hihingi ng tulong at kailang ka tutulong. Ganun lang din. Panapanahon. Timing. Alam yung timing? Yan. So, hingi ka ng tulong, naalala ko tayo sa church, isang bens lang po kung humingi ng tulong sa isang tao, ninong namin yun eh. At hindi pa pangailangan namin personally kasi may nangihiram sa amin, walang malapitan, eh kami, sakto-sakto lang. O, paano yun? Parang nagdi ako nagkakamali. May nanganak. Okay, kulang yung pambayad. Eh, syempre, kailangan ng bayaran. Paano yun? So, eh, wala ding amo sa mga kapatid kasi hindi active eh. So, di kami nagpahiram. Tapos nanghiram ako dun sa ninong namin. Eh, buti, meron agad kami. Isang linggo pa lang nabayaran ko na. Sabi, patanggalin mo naman ng konti. Nalala mo yun eh. <laughs> Patagal yun Okay na po yan Kasi okay na Meron na eh kasi, So kasi nakakahiya po yun Amen Kaya yun Timing eh Kasi kailangan na na Hindi makakalabas ng ospital Lalong Alam mo na Huwag ako umilit yung bill Hindi tinulungan na Amen Importante po yan Wag Na wag Na wag Kung aabusuhin yung Yung Pwedeng makatulong sa'yo kasi baka yung time na kailangan-kailangan mo na Eh, nang hiram ka, dito mo lang pala dinala Diba? Ngayon, katulad nun Kaya mo sasakyan, uh, ano lang, may sakit lang si ganyan Tapos nabalitaan, nag-ano ka pala Nag-ano ka pala Nag-stool-stool ka lang pala Ano nyo ba yun? <laughs> Nagyabang lang pala Hindi maganda, amen? Sabi dyan, in time of need Kung sinabing time, sabi ko na Proper timing Now, we always need the help of the Lord Amen? 
Yan lagi, pwede yun. Kaya ang prayer natin, hindi natatapos yan. Umaga pa lang, Lord, pwede ba? Tulungan mo na naman kami. Okay? Kaya yung pag sa, pang sa Panginoon, walang problema yung paghingi. Okay? Gawin mo lang worthy sa rin mo, pero panalangin, lagi yan, lagi yan, lagi yan. At yun nga, pag lumalago ka na sa Panginoon, hindi ka hinihingi sa, Lord, pwede ba? Bigyan mo ako ng hindi ko naman kailangan. Kasi ano eh, kailangan ko lang ng cellphone, meron pa akong isang cellphone, pero gusto ko pa ng isa pa. Pwede ba, Lord? Hindi ka gaganon kung, kung nagmamature ka na. Amen? Naala ko tuloy si Stephen. Ay, Stephen. Hindi pa naman kailangan ng cellphone, di ba? Kahit saan ka dito, meron doon, meron dito. Ngayon, ito yung tanong ko na lang, last na. What are the special needs for help? Iwanan kong tanong sa inyo yan. Okay? Ano yung mga talagang-talagang kailangan mo ng tulong? Kasi kung, kung uh, importante yung timing, di ba dapat i-reserve mo yan kung kailan ano? Ngayon itong mga to, kaya nakasal tayo sa mga, oh my God, oh my God. Well, look. Puro, meron pang kanta ngayon yan, di ba? Lord, patawad. Pero parang niloloko ng Diyos eh. Amen? So, yan. So, nasa pool natin pa ngayon ah, kung paano ka magpapahiram, para maging blessing ka din. Ang problema kaya, pag hindi ka marunong pahiram, pahiram ka ng pahiram, aabusuin ka, para iyo kayong talo. Ganda ko ulit. Kaya ang conclusion natin, let us receive and give help according to what the Lord intended helping to be. Actually, ang pinakapatan lang natin siya eh. Nabanggit ko kanina, kung ang Diyos ba, isang hingi mo sa Kanya, dyan agad, hindi. Depende nga kung gano'n ka worthy. Eh ba, kung bihira, kung napakaya, napakasipag mo, di ba? Soul winner ka na, masipag ka pa, banal ka pa, alam nyo yun? Iniwasan mo lahat ng kasalanan na kaya mo. Iwasan. Tapos tumutulong ka pa, malinis ang utak mo, Masipag ka ba? Matali. Paghingi mo niya, nandiyan na agad. Oh, Kasi alam niya, kailangan mo talaga yun. Kasi gagamitin mo yun sa tama. Hindi mo yun... Alam mo na, itatapon sa... Walang kabuluhan. Amen? Amen? So, tapos. Help in time of need. Kailangan mo ba? Ang tulong? Lahat kailangan natin. Sa Diyos... Lagi nating uh, pwede tayong humingi sa Diyos amen. At sa iba, yeah, kung kaya mo. Actually, yun ang ano ko sa ang um, advice ko sa inyo. Kung kaya mo naman, sabi din ng Panginoon, pag nasa kamay mo na, huwag mo nang pagpabukas. Amen. Amen. Eh baka umabuso eh. Eh alamin mo rin. Amen. Amen. Tayo na ba? Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa aming message ngayon na Panginoon na malinaw naman po, no, na lahat po kayo ma-encounter namin to sa aming buhay. Either kami ang nangailangan or kami naman po ay uh, kailangan din uh, maki-empathize, Panginoon, dahil mas marami kang magagawa katulad ng mga pinagpala nyo rin po, Lord, ng katalinuhan. Ay pwede namin ibahagi ang inyong binigay sa amin. Pagkati wala kami dito para lalo mo kami makatulong sa manya sa tao, Lord, sa ministry especially. Maging wise kami sa mga resources na inyo pong uh, pinagkatiwala sa amin. I pray na topic na ito, Lord, bagus, Lord, dahil medyo naging mabilis din. I pray na at least nakuha namin yung idea na tulong pa ay ultimate yung nanggagaling sa inyo. Pwede namin itulong din po sa iba. As you allow us, Panginoon, na magkaroon din, makatulong sa tamang paraan, tamang timing pa kayo na. So, kaya mga lalating, Jesus, let me pray.